I'm going to be discussing 15 ways how we can protect ourselves from the virus. So number one or number 15 dun sa aking uh, countdown in essence, take precautions when returning home. So, syempre, lumalabas yung iba, pumapasok sa trabaho, or lalabas na yung iba, magsistart na magtrabaho, or magmamili sa grocery or sa palengke. Kailangan maingat tayo pagbalik sa bahay natin. So, nire-recommend nila na meron tayong change of clothes, tsaka sapatos, na kung gagamit tayo ng kotse natin, pwedeng nandu doon sa kotse natin, or pwedeng nandu doon sa labas ng bahay natin. Kunyari, may garahe kayo, na, or may area na kung saan kayo, mag-designate kayo ng area sa labas ng bahay, kung saan pwede kayo magdihes para hindi nyo na ipapasok yung maduming damit nyo sa loob ng bahay nyo. Doon sa area na kung saan kayo pwede magbis, may hamper na doon, or kung pwede, diretsong laba na yung mga damit natin para sigurado na hindi mo ipapasok yung virus na nandu doon, na, i- na iwan o na- nakalagay, doon sa damit mo. Ngayon, mm-hmm. kailangan din na kung say, let's say, for example, hindi ka pwedeng maglaba agad pagdating mo. So, meron kang hamper or yung lalagyan ng madumi mo. Kailangan lilinisin mo rin yun. After every mm-hmm. every time na tatanggalin or lal, ano yun, uh, mawawalan siya ng laman, kailangan mo rin siyang linisin. Kasi pwedeng maiwan naman dun sa hamper mo yung bacteria or yung virus right. na, na disin- uh, nandun doon sa damit. So, Ay, kailangan okay. disinfect mo pa rin yung, yung, yung uh, hamper. Ngayon, may yung ibang mga bahay, meron na silang mga banyo sa labas. So, mas mag- yes ganda rin na makapag-shower bago ka magpalit ng damit at saka ka pumasok ng bahay. So, yun yung 15. Again, uh, ang tawag to, take precautions when returning home. Now, number 14 would be create an isolation room. Well, let's say, for example, no matter how much precautions we do or we take, minsan pa rin nagkakaroon ng mga tao na nagkakaroon ng sintomas. So, whether positive siya sa COVID or hindi, mas maganda na i-isolate nyo na siya. So, mag-designate na kayo ng isang area sa bahay na doon lang siya. Hindi siya makikipaghalubilo sa mga ibang tao na nandoon sa bahay. Hindi siya makikisabay sa inyong pagkain. Hindi siya makiki uh, gamit na mga ginagamit ng iba't ibang mga tao sa bahay. No? So, kailangan kanya lang yung kutsara, yung tinidor, yung baso, at kanya lang yung kwarto. Tapos, pati sa paglaba, o oh, let's say, for example, in-isolate mo na nga siya, pero naglaba, sinama mo pa rin yung gamit niya dun sa gamit niya. Siyempre, hindi pwede ganun. Dapat pati yung gamit niya nalalaban, yung mga damit niya nalalaban, hiwalay din. Ngayon, kung, kung uh, may isolation area na kayo, dapat yung kwarto, it must be as empty as possible para hindi, kumaga yung hindi magsistay dun sa mga gamit sa kwarto yung yung virus no tas kung pwede rin na meron siyang bintana para mas madaling makasirculate yung yung uh, hangin mas maganda yung ganon uh, so yun yung number 14 so create an isolation room uh, number 13 would be kung meron ng pasyente or kung meron ng isang tao na merong let's say may symptoms siya whether covid or not kailangan kang mag-designate ng isang caregiver sa kanya. Para silang dalawa na lang yung magkakaroon ng interaction. Siya lang yung pwedeng magkaroon ng contact, siya lang yung pwedeng pumasok dun sa kwarto para malesen yung chance ng spread sa virus. Kasi nga kung oh, nag-isolate ka nga, lahat naman tayo papasok dun sa kwarto niya, edi parang wala rin. Eh, no? Bali, wala lang din siya. Ngayon, yung designated caregiver nyo, dapat may mask siya, dapat may gloves siya, Tapos, kailangan maghuhugas din siya ng kamay pagkapasok, pagkatas niyang uh, lumabas galing dun sa kwarto nung pasyente. Kailangan din magpapalit na siya ng damit bago siya paglabas niya para hindi na nga niya masaspread yung virus. Kailangan din na yung ibang mga tao sa loob ng household magmamonitor ng symptom nila at saka ng temperature nila daily para masigurado na hindi nila nasaspread yung virus. Tapos, on that note, no, yung sinabi ko na pag maliligo, Mas maganda na mainit yung temperature ng hot shower para mas mas sterilize or mas masanit yung katawan mo. So, mas namamatay kasi yung mga bacteria kapag uh, heated, no? So, yun yung number 13, designate a caregiver. Now, number 12 would be, ito, uh, marami sa atin gumagawa na nito, pero mas kailangan pa rin siya na i- I would say emphasize Number 12 would be, wipe down all surfaces daily. Lalo na yung mga malaking chances na natatab- ano yun? natatalsikan ng mga laway, mga body fluids, yung mga mesa, yung mga desk. Laptop! 
laptop, cell phones, kailangan lilinisin natin yan araw-araw. So, Remote. Uh, mas maganda na bumili tayo ng mga aerosol equivalent sprays, yung mga Lysol na tinatawag. Kailangan yung mga, uh, kung wala tayong makuha Lysol, maglilinis nat- ililinis natin yung bleach solution. No? So, <coughs> pwede kang magmix ng one part ng bleach to three parts of water for a 25% bleach solution para siguradong disinfected talaga lahat ng surface. Oh. So aside from that, aside from wiping down all surfaces, you have to have uh, sanitizers or keep your hand sign sanitizers by the front doors. Alam mo yung sister, yung loko ginawa na yan, nagsabit siya yes. ng spray ng alcohol dun sa entrance ng bahay nila para wala kang choice. Kung hindi, makikita mo yung sanitizer sa labas Kamid. ng pintuan, mm-hmm. spray mo na siya. Ngayon, mas maganda bawat kwarto siguro, meron ka na. Or, yes. maglagay ka na sa bintana mo. Ay, sa bintana. Bulsa. Bulsa yung sasabihin ko. <laughs> maglagay ka sa bulsa ng sanitizer para every time, kung wala ka man access sa, ang tawag doon, lababo, meron ka na agad alcohol sa kamay mo. So, malilinis mo na agad yung kamay mo. 